，贤贵妃来给太后请安。让他进来吧。臣妾给太后请安。起来吧，坐。谢太后。这个时候，来做什么呀？臣妾是晚辈，是来替太后解忧。前朝大臣们都劝不动皇帝，难不成你想去劝劝他？朝臣们怕是被劝在点子上，倒是张廷玉张大人来面见皇上，说了许家和敬公主的好处。皇帝听进去了？臣妾不知。不过臣妾恳请太后知会朝臣们，立臣横提长公主下嫁的益处。极力劝谏长公主远嫁。贤贵妃，您这不是戳太后的心窝子吗？不仅如此，太后还要自己递封出去，让皇上知道，太后已经知道了下嫁长公主的益处，极力要将长公主嫁出去。哀家自己去说，要许嫁横提。是。当然，臣妾不是真的想让太后嫁女，而是想帮太后把长公主留在身边，所以恳请太后迎侍，前朝后宫其礼。越是人人知道太后要嫁女，尤其让皇上和皇后知道，越能力保恒体长公主留在宫中。择利而为，是为后妃的选择；力保儿女，是为人母的选择。皇后是额娘，即便她知道，也舍不得自己的女儿的。想必皇后是为母情急，一时乱了方寸，才会不顾病逝，为和敬公主拼力一搏。这时候，太后和皇后谁先定下心来，往前走一步，反而可以留住自己的女儿。好处多了，才会让人心动。哀家自己去造势，让富察士卒按耐不住，必会给皇后施压。皇后是富察氏之女，处处以全族利益为重。如今被自己的至亲逼迫，怕他也无可奈何。哀家小瞧你了，果然是个聪明人。谢谢太后夸奖。皇上为此事烦心已久，臣妾只想祝皇上了了这桩心事，心事一了，朝局也安稳，臣妾也可以略略报答当年太后的庇护之恩。仅是如此，仅是如此，怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。冰雪聪慧，你这脾性，哀家喜欢。皇上，还在为蒙古求娶之事烦心吗？皇上别这么看着臣妾，臣妾不胡乱多嘴就是了。说来，臣妾也是和敬公主的庶母，当然是希望公主留在身边的好啊。这还像句话？嫁了蒙古，便是得了实打实的靠山。皇上满心孝顺，自然是希望科尔沁部这般威武的好女婿是给太后得了的。实打实的靠山。这个道理你明白，难道朕不明白吗？皇上当然是最明理的，谁的女婿总帮衬着谁嘛。行了
，你别说了，真意已决，下去吧。臣妾告退。皇上要本宫和纯贵妃去劝和靖公主啊。是。皇上怕是自己为难。皇上虽然决定让和靖公主下嫁，可心里总是不好受。若贤主和纯贵妃能劝得公主乐意接受的话，那皇上心里也好受些。本宫明白，也是该替皇上分忧。可公主的性子，怕是不好劝。何靖公主是皇后所出的嫡公主，性子倨傲，一向是不好说话的。有劳贤主和纯贵妃了，纯贵妃已经知道了，正在赶来要与您商议呢。本宫知道了，你先回去吧。这。卓。看来您跟纯贵妃有钉子要碰了，也许吧。劝何靖公主这事儿啊，不能越过皇后。午后等皇后服了药，精神些，咱们先去面见皇后。眼下不是应该先去劝说何靖公主吗？皇上并没有让您先去见皇后娘娘啊。皇后娘娘是何靖公主的额娘，这事儿也瞒不了她。本宫的亲弟弟，怎么能密于寻心？听朝臣们说，横提下嫁科尔沁部的好处，就这样让本宫同意锦瑟出嫁了。就连张廷玉大人都在皇上面前进言了，您再舍不得母女分离，也得为复查室上下打算呢。本宫怎会不知道？联姻科尔沁部。对复查是有莫大的注意，也可帮助皇上制衡蒙古大部。可是，本宫身为人母，舍不得锦瑟。可傅恒大人说，天大的好处不能给了太后和钮祜禄氏。本宫这一辈子都在为了复查氏，就不能许本宫。私心一回吗？我恒大人说，您病重，不能不想到万一。如果谁还能为公主的婚事打算呢？他们哪里是为了本宫和锦瑟着想？他们满心里只有富察氏的利益。您是大清的皇后。更是复查室的皇后啊！本宫为了复查室的荣光，已经耗尽了心血，舍出了一生，结果连自己的女儿也要跟着本宫一同牺牲。娘娘，您该吃药了。娘娘，贤贵妃来了。今儿倒是热闹，嘉妃刚走，你就来了。人人都往本宫跟前凑。臣妾是来禀告皇后娘娘，皇上命臣妾和纯贵妃去劝说何靖公主远嫁蒙古科尔沁部。皇上思虑再三，宁舍一时之情。也为公主找一个最好的去处
。冷宫身为皇后，皇上有什么事儿，自然会亲自来跟本宫商议。胡须，你来告知。再者说，本宫母仪天下，与皇上一心，自然以国事为主。景色是狄公主，何该为大清的江山社稷奉献一切？皇后娘娘不舍公主，但为了江山社稷，如此通达，垂范天下，令臣妾钦佩万分。您宽宽心，对凤体也有益。你不要总惦念，当年差点成了皇上的嫡福晋，现在看着本宫体虚，就像越俎代庖。臣妾还并无此意。皇后娘娘提起这些事儿，这么多年是皇后娘娘放不下，心有执念，难免行事悖论。本宫是大清的国母，从来行事清明，何来的悖论？皇上了解皇后娘娘，心系天下，更心系富察氏。皇上知道皇后娘娘会允准何靖公主嫁往蒙古大部，一是为了江山社稷。二是为了公主有个好的归宿，和富察氏互相扶持，延续富察氏的荣光。出身大族的女子，哪一个不是为了家族的荣光费尽心思？当年，你的姑母景阳宫，不也如此？她费尽心思，把你塞给三阿哥和皇上，又为哪一般啊？你啊，不过是想费心。也族中无人吧？臣妾族中是无人，臣妾更无儿无女，不似娘娘般福泽深厚。臣妾能从冷宫活着出来，也实属不易，只想过简单随心的生活，不想似娘娘般被族中亲人逼迫，做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿，劝得服景色，才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘，请保重凤体，来日还要送何靖公主出嫁，臣妾先告退了。啊、娘娘。娘娘，你没烫着吧？你消消气，千万保住身体啊！公主，贤贵妃娘娘和纯贵妃娘娘来了。坐吧，公主，在看女泽啊，想必是崇敬长孙皇后的言行。皇上已经想好了，公主嫁往蒙古科尔沁部，婚事就定在明年三月。草长莺飞，春和景明，果然是公主出嫁的好日子。我不嫁，即便我真的要嫁，我乃中宫嫡出，婚嫁大事岂是你们二人可以向我冒昧提起的？自会有皇祖母和皇阿玛、皇额娘向我说。公主说的极是，此事原本不该我二人开口，只是公主也是知道的。皇后娘娘病弱，无暇顾及公主；皇太后年事已高，皇上要一心忙于朝政，所以才将此推心置腹之事交于我二人。说来呀、啊。皇上真是心疼公主是嫡女。
所以才选择了蒙古科尔沁部最尊贵、最至亲的王爷为额驸。这门亲事啊，果然是门当户对。你不必拿皇阿玛来压我。纯贵妃若觉得远嫁蛮荒之地甚好，何不让你自己的女儿出嫁呢？啊，这谨言才两岁多，要如何出嫁？公主，蒙古铁骑向来是我大清安定四方的后援劲旅，满蒙联姻也是先祖就留下来的规矩。那又如何？我不喜欢，自然不嫁。公主想天下之养，就该为天下倾尽心力。更何况这次只是让公主遵循满蒙联姻的旧俗。父母在，不远游。皇额娘暴病永从夭折，我身为长女，理应承欢膝下，洒扫侍奉，以全孝道。公主的这门婚事，要尽的就是皇后娘娘的孝道。怎么可能是皇额娘？她怎么舍得我这唯一的女儿？七阿哥早伤，皇后娘娘唯一能依靠的就是公主您一个人。若要中宫之位稳若泰山。就需有强劲的依靠。公主嫁往科尔沁部，便是最好的打算。仙贵妃，何必把这些事情与公主说穿呢？公主不懂父母的苦心，本宫要跟她说一说。公主若不明宫中的道理，本宫也得跟公主明一明。皇上执掌四方，就需安邦定国；皇后娘娘位置中宫，就需母仪天下。公主是天之娇女，就需为大清尽心尽力，为皇上、皇后尽辅佐之责。在这宫里边，卑微如奴才，尊贵如公主，都有自己的位置和责任，别无选择。景色，你皇阿玛既然让两位贵妃去劝你，就说明她决心已定，只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，她决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸，如今也是不能了。可是皇阿玛，还有恒体长公主这个妹妹，恒体长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒体长公主嫁出去，可若真那样做，无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇阿娘的意思是。就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，科尔沁部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人。而你，若是嫁去蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持，所以只能是儿臣了吗？这是最好的机会，这样的机会不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘，您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生便知道。自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责
，也是你最好的归宿。明白了，阿婶既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望。那么女儿，顺从就是乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一般是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了。赶紧歇一歇吧，娘娘，娘娘，林心，快进来扶娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，快去请太医啊！哎，娘娘，走，快扶娘娘到榻上。景色出生时，皇后生的大公主就已经夭折，哲妃难产，与二公主一块离世，所以很久以来。朕只有景色这一个女儿，直到纯贵妃生了四公主，但也难以取代景色在朕心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱何静公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔，景色骄纵任性，但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然。要不然，皇上在京城设立公主府，让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了。朕只希望景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶，他们一定会好好待公主的。皇上，您也不必太忧虑。但愿如此吧。顾伦和敬公主上蒙古科尔沁部，敬封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正。出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊。
没凭正气，没少在皇帝面前吹风。贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好。在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病，嗯、皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不，吩咐了提前回銮。